我喺呢度住咗十七年啦，學埋廣東話啦，咁所以我都會當香港係屋企嘅。我係人道出世啦，咁去到中六中七嗰陣時咧，就嚟咗香港嘅。入 c o 嘅時候咧，老實講係一句廣東話都唔識講。第三、第四年去病房咧，真系要同啲病人傾偈，唔知啲人聽唔聽得明。我一撈亂咗個音咧，就冇人知道我講緊乜。譬如啲 light 同埋啲 chair 燈燈，今日都成撈亂噶啦。咁啲病人都好有耐心啦，一齊練習啦，會講。嗰時啲 U 嘅朋友俾咗好大嘅支持。畢咗業之後都有一段時間係明愛醫院做嘢啦。最記得我行入去嗰層數嘅時候咧，有一百二百人坐喺度，個個都望住啊！啲病人一行入嚟就好擔心，同個姑娘會講：我我唔識講英文啊，姑娘。咁我會同佢講：唔使擔心，你坐低啦 ，OK 㗎，講中文啦。咁佢哋都好 relief 啦，嗰刻做醫生咧係最好嘅機會認識人啊，因為你見到佢哋最辛苦嘅階段咧。你企喺佢哋隔離咧，你幫佢哋同個人個 connection 咧，就就會再深入啲啦。除咗瑪麗醫院之外咧，都試過喺明愛醫院啦、東區啦、伊麗莎白啊，都試過做嘢嘅。每一個地方嘅性格都唔同喎，就好多唔同類嘅人嘅。你點樣表達一啲嘢俾佢哋聽咧？其實都好唔同啊，所以係完全係拉近咗我同即係香港呢個關係啦，我覺得。我係一個微生物科醫生啦，好多時候都要忘記自己嘅呢段時間，不停諗點樣可以 get people through this tough time。大家都好擔心，睇嗰啲研究文章啊，簡化一啲最 latest 嘅一啲 development 咧，同大家分享。呢、这個咧，我覺得都係一個好大嘅機會咧，去啊，即係 contribute to 香港呢個社會。香港咧就。其實幾年一次都會發現一個新嘅病毒，譬如輸血，即係惹到日本流行嗰類嘅個案咧，前幾年都試過嘅。咁我哋每次遇到咁嘅嘢咧，我哋真係會盡量盡量揾個真實嘅。咁呢個咧就覺得好吸引嘅，其中一個好大嘅因素。點解我即係決定咗繼續留喺香港？